El Día de los Muertos celebration takes place on November 1st and 2nd, but it's truly a whole week of celebrations here in Oaxaca. Marigold garlands are everywhere, bands play music, and parades wind through the streets. It's tradition for everyone to paint their faces as calaveras to join the festivities, so naturally my corporate executive chef Egg and I have to participate. I'm Adrian Calvo, chef, author, traveler, and restaurateur. I've been cooking for as long as I can remember, and along the way, I created a little something called Maximum Flavor. That's my style of cooking. I want to activate all parts of the pack, sweet, sour, salty, bitter, and spicy, sending delicious endorphins to your brain. And now, I'm on the hunt for inspiration. Join me as I head out in search of Maximum Flavor. de los Muertos, or Day of the Dead, is a tradition where the dead are celebrated and remembered. It's always captured my imagination, and there's no better place to celebrate it than here in Oaxaca. When you think of Dia de los Muertos, you think of the bright colors, you think of the face painting, but you don't necessarily think of the delicious street food that's all around you here. When you walk, the aromas, they just like, it's amazing. talk about the Day of the Dead without talking about alebrijes. Today we're at the famous taller Jacobo y Maria Angeles to learn all about these alebrijes and their role in the Day of the Dead. Tengo el placer de estar aquí con Jacobo. Estamos rodeados por alebrijes espectaculares. ¿Puedes describir qué son los alebrijes? Para nosotros son nuestros animales protectores. Son animales fantásticos. Cada persona que nace en nuestros pueblos tiene dos animales. Uno por el día y otro por el año. Pensamos que el primer animalito es el de tu suerte, es de tus virtudes y es el que te va a traer y abrir las puertas en el mundo. Nos enteramos que Disney vino aquí a aprender todo para la película Coco. ¿Qué, qué aprendieron acá? Nosotros fuimos inspiración para que los alebrijes y ciertos personajes entraran a la película. Ellos emprendieron que para nosotros hay animales que viven en el inframundo. Ellos escogieron el perro Cholo Escuincle para introducirlo. Y la otra parte, fuimos personajes que los dibujantes se inspiraron en nosotros. A mí me toca ser el papá de Miguel, mi esposa es la mamá de Miguel. Y tenemos la abuelita, la de la chancla, que es la abuelita de nosotros. Y los valores, que es lo más importante. Para nosotros, siempre decían, los que nos preguntaban qué significa que nadie muere hasta que dejas de recordarlo. Es para nosotros la muerte, no nos da miedo, es otra vida. Qué historia más linda y qué, qué lindo es la importancia de familia. Y a mí me gustaría darte la bienvenida con una bendición que damos aquí en Zapoteco. Que el sol te ilumine y que el viento te guíe y que el agua y la tierra le den a tu cuerpo lo que necesita para que tu espíritu y tu cuerpo estén juntos y no te atormenten miedos y angustias. Que las malas vibras se vayan. Cuídate. Gracias. Wow. I feel so honored to have met Jacobo and to have learned all about alebrijes. Now I'm ready to dive into the incredible food that makes this place a must do in Mexico. This hidden gem is what it's all about. In Oaxaca, even top chefs must first study local cuisine in order to create their elevated dishes. This restaurant and its owner, Chef Israel, truly redefined back to basics. La cocina tradicional oaxaqueña está enfocada mucho en, en, en moles. El mole es un platillo muy emblemático en nuestros valles centrales como es San Martín y el Cajete. Y nosotros lo estamos implementando aquí en Almú como si fuera esto una fiesta, eh, una cocina de la casa, del pueblo, para que ustedes conozcan realmente lo que es una cocina tradicional con leña, con fuego. Estamos en un tiempo de fiesta aquí. ¿Cuáles son los platos que son típicos del de Día de los Muertos? 
pues engloba todos los moles, pero el, el mero mero tradicional es el mole negro oaxaqueño. Nuestras creencias nos dicen que los que ya se nos adelantaron, los difuntos, vienen y nosotros le ponemos el mole al altar, a la ofrenda, para que ellos vengan a disfrutar de los moles. ¿Cuáles son los ingredientes en un mole negro? En el mole negro los ingredientes fundamentales es el chile ancho negro, okay. chile ancho mulato, chilhuacle y chile pasilla. Pero también es un, un, una comida que lleva como 30 ingredientes diferentes. Una receta muy simple con muy pocos ingredientes. La cocina aquí es muy compleja, es un labor de amor. ¿no? Sí, aquí los platillos, las comidas que nosotros elaboramos, las hacemos con mucho amor, con mucho corazón, para que así los platillos, las comidas nos salgan deliciosas y muy exquisitas y muy ricas. Todo está conectado, familia, arte, eh, amor, comida, todo tiene que ver, está conectado para hacer algo muy, muy bonito. Mole and mezcal, two items that I was intimidated by, but to find Oaxaca. I learned about and tried mole, so now I'm trying mezcal. Did you know that Oaxaca produces more than 90% of the mezcal on earth? Today we're at the largest mezcal distillery in the world, Casa Armando Guillermo Prieto, to learn about this magical liquid and to try it, of course. Estamos aquí en la distillería de mezcales Casa Armando y estamos rodeados de agaves. ¿Qué es el agave? Es una planta, o un género de plantas, mejor dicho, que está compuesta por 210 especies uh, ubicadas en el, principalmente en el continente americano y de las cuales 160 están ubicadas en México. Y aún así, de estas 160, 58 especies se encuentran en el estado de Oaxaca. Yo sé que el agave se usa para hacer mezcal y tequila, pero tengo una pregunta. Eh, ¿Todas las tequilas son mezcal o todos los mezcales son tequila? El tequila es un tipo de mezcal. El mezcal se puede producir a partir de 20 tipos de agave, mientras que el tequila se produce a partir de una sola especie. Entonces, ¿el mezcal es más variado que el tequila? Así es. Cuénteme un poco de esta mezcalería en particular. La destilería en Mezcales Casa Armando fue, inició operaciones en el 2008 y a diferencia de otras mezcaleras, nosotros tenemos varios proyectos que garantizan la sustentabilidad del agave y la protección también de agaves silvestres. Un mezcal que quiere salvar al mundo. ¡Wow! So now, for the moment we've all been waiting for, well, that I've been waiting for, to taste the, me the mezcals that we've been learning about all day. But let's try it. Let's try it. <laughs> Cheers. Cheers. Wow, that was so smooth. I mean, you definitely taste the citrus, so it's like orange peel comes forward, a little bit of like honeydew or pear, and then smoke comes in at the end, so it's so great because it's so delicate. So what's the next one? We have aged mezcal as well. So, cheers. Cheers. What do you think? Vanilla, maple syrup, a little bit of cinnamon for some reason. And then again, the smoke is very subtle. And we recommend Señorío Añejo, especially with desserts. Cheers. Cheers. What do you think? So different, right? So different. Not what I would think a mezcal would taste like. Not just chocolate, like maybe like a flan, some caramel yeah, that's, yeah. oh, wow. I'm so impressed. So like, you tasted all the mezcals. What What comes to mind when you taste those? Like any any culinary inspiration just kind of pops? I have some ideas, but I definitely want to go home and do a little more research. I feel I have to drink a little more mezcal. But we have uh, crickets here. I we do. think you should eat those. Okay, well, right, let's both try it. Let's try it. Cheers. Hmm. 
Mm, mm. crunchy. Now we have to try some Señorío Mezcal cocktails with our next meal here at Pitiona. This restaurant features elevated Mexican cuisine and I'm here with Chef Adiver to learn more about it. ¿Qué restaurante más lindo? Se ve todo Oaxaca de aquí. ¿Cómo fue eh, crecer aquí en Oaxaca? Pues es increíble, ¿sabes? Y, y poder hacer cosas por Oaxaca, desde el tema de la gastronomía, es todavía más increíble, ¿sabes? He tenido la oportunidad de, la oportunidad de visitar otros lugares, fuera de México, dentro de México también, y de verdad que como Oaxaca no hay dos. ¿Tienes que conocer primero lo tradicional para, para llegar acá? Claro. O sea, a ver, nosotros nos definimos en Pitiona como cocina de autor, ¿no? Uh -huh. Cocina de autor porque básicamente nosotros creamos nuestras recetas. Obviamente para nosotros la cocina tradicional es importante, ¿no? Con eso lo que agregamos nosotros nada más es un poquito de, de diversión, de nuestra manera de ver la cocina. El menú se ve tan rico, no sé ni qué ordenar. ¿Qué, qué me recomiendas? Nuestros tacos de lechón... La verdad es que son pues muy exitosos. Estamos en la tierra de los tacos además. Perfecto. <laughs> no puedo esperar. One of the must-do stops while in Oaxaca is this place right here, Monte Albán. This is the second largest ceremonial site in Mesoamerica. The question is, why this place for a ceremonial site? Some speculate that this area has a high charge of energy, making it a perfect place for ceremonial grounds. So I'm just going to sit here and soak up all the good vibes. Now that I feel sufficiently energized, I have to try another amazing restaurant here in Oaxaca and maybe even search for more cocktails made with Señorío Mezcal. I am off to Quince Letras to meet world-renowned Celia Florán, whose incredible traditional cuisine is doing a great job of tying the past to the present. ¿Cómo se siente tener un restaurante acá más de 30 años? Bueno, pues la verdad es una satisfacción eh, muy grande debido a que la cocina oaxaqueña y la cocina mexicana están muy valoradas, eh, principalmente la oaxaqueña, debido a que es una cocina ancestral. ¿Piensas que la comida de Oaxaca ha cambiado algo en los últimos 30 años o es más tradicional y más importante mantener la tradición? Cuando yo era niña, eh, se comía eh, al igual que se come ahora, muchísima verdura, calabazas al vapor, pero que nada más están hervidas, o sea, no, no, sin grasa. Este, la cocina oaxaqueña realmente no es grasosa, pero sí hubo un momento cuando yo dije, algo está pasando. Sobre todo porque las nuevas generaciones, los jóvenes, ya no querían comer platillos tradicionales y se enfocaban más a querer comer pizzas, hamburguesas. Y bueno, también eso nos estaba sobrellevando a problemas de salud y a pérdida de, de identidad, de valores en cuanto a nuestra tradición. So, ¿Qué exacto es mole? Bueno, el mole yo considero que es que proviene de la palabra moli, de moler, más sin embargo en náhuatl la palabra mole significa salsa una salsa espesa. Now I have to really eat like the locals and check out a traditional market here in Oaxaca. I have to try some tlayuda or Mexican pizza, some mole, and definitely some tacos. So much on this trip. I used to think that mole was that chocolate-based sauce, but apparently mole is a lot of ingredients ground up into a sauce. More importantly, I actually like it. And mezcal is not just smoky, but it's delicious and complex. Oaxaca is full of flavor, color, and good vibes. I can't wait to bring some Oaxaca-inspired dishes back to my kitchen. Oaxaca was just magical, and I learned that I love mezcal specifically Señorío Mezcal. And I couldn't wait to get back in the kitchen to create this recipe, a slow roasted pork with a peach and mezcal barbecue sauce. We're gonna do it maximum flavor style. Let's get to work. So we're adding tomato sauce. We are going to add our chopped fresh peaches, peach preserves. Now we're gonna do onion powder, garlic powder, W sauce or Worcestershire sauce, a little bit of honey, cayenne pepper, brown sugar, and the good stuff, the mezcal, about two ounces. A little bit more because I like it. Now we're gonna whisk that up. We're gonna incorporate all those flavors together, 
So this is the consistency that you want to get. You want to see the chunks of the peach. Now, if you don't like the chunks of the peach in your barbecue sauce, what you can do is put this all in a blender. You'll still get the flavor, but you won't get the chunks. I like the chunks because as we put this in the oven, it gets for a really unique texture. So we've been roasting off our beautiful pieces of pork at 300 degrees for about five hours until they are fork tender. Now we're going to pour the barbecue sauce over them. They're gonna go into the oven at 475 degrees for just about 10 minutes so that the sauce really just caramelizes over the top. So what you wanna see here is the meat pulling away from the bone. Oh my goodness, and in this case, it's, oh, the bone just comes right out. <laughs> I still get excited every time I, I pull off something like this. <laughs> so you wanna rip apart this meat like this, oh boy. One of my favorite applications for any slow braised meat is tacos. I think tacos are one of my favorite foods in the world. I like to top it off with some extra fresh peaches, pickled onion, that contrast of sweet and sour really bring out this recipe. It smells so good with the pan juices and that peach mezcal barbecue sauce. Mm, that's maximum flavor.